Olá, muito boa noite para você que acompanha o seu portal ITV CM7 Brasil. Na noite dessa sexta-feira, dia 12 de janeiro, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos. A nossa equipe segue de plantão pelas ruas de Manaus e agora a gente volta trazendo para você informação sobre um crime bárbaro que chocou os populares de Itacoatiara, que foi cenário aí de mais um crime bárbaro e cruel. Um homem identificado como Raimundo Nonato Barbosa, de 53 anos, foi assassinado brutalmente, meus amigos. O corpo da vítima foi encontrado em uma área de mata no bairro Mutirão, nessa última quinta-feira. Segundo as informações repassadas para a polícia, Raimundo Nonato, mais conhecido pelo apelido de Rai do Queijo, era bastante querido, principalmente pela sua atividade de vendas e comércio de queijo. As informações é que a polícia foi acionada para o bairro após receber informações que um corpo de, do sexo masculino havia sido encontrado nessa área de mata. Ao chegar ali na localidade, as equipes policiais identificaram o corpo Sendo de raio do queijo, o corpo da vítima estava com várias lesões de agressões pelo corpo e lesões também na região do pescoço. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica também esteve na localidade e logo após a perícia ali onde o corpo desse homem foi encontrado, ele foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal. A comunidade ficou completamente concernada ali após a informação circular de que seria mesmo o Raimundo Nonato, o raio do queijo, que teria sido encontrado morto nessas circunstâncias, um crime bárbaro e cruel que vitimou esse comerciante. A motivação ainda do crime e também a identidade dos criminosos segue sendo investigada pela Polícia Civil e as informações é que as autoridades continuam a apurar os detalhes sobre esse caso bárbaro, o comércio local e também principalmente quem convivia com o raio do queijo é, prestou a sua solidariedade e também várias homenagens nessa última quinta-feira e hoje também homenagens ao vendedor que já fazia parte do cotidiano ali da população local do município de Itacoatiara. A gente ressalta que o crime está sendo investigado já a motivação desse assassinato que vitimou esse vendedor de queijos ali no interior do Amazonas e também a identidade desses assassinos vai estar sendo investigada pela Polícia Civil do Amazonas. A gente leva para você todos os detalhes sobre esse caso, imagens exclusivas. A gente mostra para você também na nossa matéria escrita através do seu site de notícias. Acesse a qualquer momento cm7brasil.com e confira tudo o que acontece aqui em Manaus, no interior do estado, no Brasil e no mundo. Eu já vou falando com quem está chegando aqui com a gente. Olha só, Raimunda Freitas, boa noite. Valquimar Gomes, muito boa noite. Ronde Abreu, é o rei do queijo, já pegaram um culpado. Olha só, as informações é que existe também um principal suspeito de envolvimento aí que a polícia também já é, deteve após as investigações, mas as investigações continuam aí para estar localizando outros supostos envolvidos nesse crime bárbaro que vitimou esse é, vendedor de queijo, o rei do queijo. Ó, tem alguns amigos aqui que estão dizendo que ele era o rei do queijo. Rai, né, que é Raimundo Nonato, aí ele era bastante conhecido pelo apelido de Rai do Queijo, mas já era como o rei do queijo ali na localidade, era bastante conhecido. E a população ali do município de Itacoatiara ficou completamente devastada com a informação de que ele, que o vendedor, teria sido encontrado nessas circunstâncias, principalmente por ele ser muito querido ali e conhecido no comércio ali com a sua venda de queijos na cidade. A gente leva para você essas informações, um suspeito já foi preso, mas as investigações na Polícia Civil continuam em relação ao caso. Todos os detalhes você confere acessando cm7brasil.com. Eu já dou muito boa noite aqui para a nossa amiga Ded Ribeiro. Boa noite, melhor portal de notícia. Boa noite, Ded. Sandra Graça. 
Sandra Gra Grossi Silva, olha gente, que judiação, misericórdia, uma pessoa do bem, trabalhador e pai de família. Olha, o Ron de Abreu é o Cleven, o nome do acusado, foi para a audiência de custódia e acabou baixando para o presídio. Olha, o Ron de está acompanhando os nossos amigos aí do município de Itacoatiara, nos dando mais informações referente ao caso. A gente leva para você, olha, o Raimundo Nonato chegando aqui também. Oi, boa noite, sou de Anori, eu participo do CM7. Muito obrigada, meu querido Raimundo, um abraço aí para todos os nossos amigos do município de Anori, estão no interior do estado, conferindo aqui todas as informações sobre tudo que acontece aqui no estado do Amazonas através da telinha do CM7 Brasil. E olha só, gente, aqui em Manaus, na Zona Leste, a gente está aqui diretamente no 14º Distrito Integrado de Polícia, está caindo muita chuva, viu? Olha, eu estou aqui na coberta, Cristiano Chimenez está com o guarda-chuva ali dele, e olha só, a gente vai mostrando as vias bastante escorregadias, viu, gente? Choveu aqui em Manaus. O trânsito já fica um caos, até rimou, né? Mas é isso mesmo, já tivemos aí várias ocorrências de trânsito na Avenida Torquato Tapajós, Constantino Neri, colisões, acidentes de trânsito envolvendo aí mototaxistas e também várias ocorrências. Já tivemos ocorrências também na BR-319, gente, um micro-ônibus acabou capotando ali na estrada, as informações... É que tivemos uma vítima fatal e três pessoas gravemente feridas. Então a gente leva para você as informações que o clima aqui na capital segue nublado. Então a gente já pede aí até informações dos nossos amigos que estão no interior do estado. Está chovendo muito aí, gente? Muito cuidado para você que vai pegar a estrada. Para você que está aqui na capital também transitando. Sexta-feira, né? Sextou. Pessoal, está em peso aqui na rua. A gente estava até comentando, eu e o Cris que o trânsito está bastante movimentado nessa sexta-feira, então muito cuidado, viu, você condutor e você também pedestre, quando estiver aí atravessando, vá pela faixa, vá, se tiver passarela, anda mais um pouco, mas vai pela passarela, porque o trânsito aqui em Manaus não está para brincadeira, e você condutor, motorista, mototaxista, muito cuidado, pois tivemos também informação de óleo na pista ali, na região da Bola do Coroado, ali na zona, aqui ainda na zona leste de Manaus, para você que está transitando ali, indo também para o Japim, temos aí informações de óleo na pista, então olha, com chuva e óleo o negócio está difícil, então dirija com cuidado, sem velocidade, que todo mundo chegue em casa nos seus respectivos aí locais, para onde você estiver indo, tá bom? A gente vai levando para você essas informações. A nossa equipe segue de plantão aqui nessa noite de sexta-feira. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informações. Continue com a gente também acessando o cm7brasil.com e confira todas as nossas informações, notícias também nas nossas plataformas digitais. Muito boa noite, ótima sexta-feira. As imagens são de Cristiano Chimenez. Eu sou Carol Dias para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o Mundo cabem aqui.